Olá, amigos da Rede Mundo Maior, você está acompanhando o programa Ciência e Espiritualidade e o nosso tema de hoje é a fisiologia e a fisiopatologia dos estados de transe com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Vamos à entrevista. Eu acho que os sentimentos negativos, você vê o André Luiz, ele fala assim, por exemplo, uma pessoa muito amarga pode ter uma pedra na vesícula, não é? Mas também uma pessoa que lutou contra as amarguras da vida também pode ter. Você vê que são dois sentimentos opostos, né? Uma, uma pessoa cultivou a amargura, ela pode ter uma pedra na vesícula. Mas a pessoa que lutou contra as amarguras da vida também pode ter. Então você tem alterações físicas que é difícil você colocar juízo de valor. Uma pessoa pode ser hipertensa, o André Luiz vai falar também em suas obras, Chico Xavier. Uma pessoa pode ser hipertensa porque é tem os seus instintos abertamente expostos ali, tudo é instinto para aquela pessoa. E outra pode ser hipertensa porque lutou contra os instintos. Então a, as doenças, as alterações físicas, elas por si é, não indicam um juízo de valor, se a pessoa pensava mal ou pensava o bem. Não é? Você precisa analisar o conjunto das intenções que envolvem aquela questão. Às vezes você tem uma... uma doença, uma desordem, não é? E, e aquela desordem, muita a pessoa fala, puxa, depois eu tive aquele câncer, eu tive aquela situação, mas no fim foi bom para mim, porque aqui é que uh, eu era uma pessoa muito uh, irascível, ou era, não é? e, e me tornei uma pessoa mais pacífica, ou mais sensata. Muita gente faz essa referência, né? E você fica pensando, será que aquilo foi uma doença que aconteceu por uma coisa ruim ou por uma coisa boa? Não é? Então a gente, eu acho que, lógico, o que é negativo, o que não se sustenta no amor, não sustenta a vida. Não é? é? Mas, às vezes, a doença aparece mais para o bem, não é? Do que para o mal. Não, eu tenho visto, por exemplo, crianças que, que, que têm um potencial mediúnico, não é? Com manifestações psiquiátricas ou neurológicas, né? Eu tenho visto isso, viu? Adolescentes, lá pelos 13, 14 anos, aparecendo comportamentos diferentes, quadros neurológicos epileptiformes, não é? É, também na, na senilidade, a, a mediunidade muda de característica. Né? Eu acho que a mediunidade, que é essa capacidade nossa de intermediar a relação com o mundo espiritual, o mundo corporal, ela é uma capacidade que precisa ser abraçada por nós. Ela não pode ficar exposta ao alheio. E em cada idade nós temos uma modificação do padrão de sensibilidade a exigir novos compromissos. Não é? Então vai haver particularidades. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma senhora que chegou ao consultório com uma suspeita de Alzheimer e, e ela era uma médium extraordinária. Hoje você conversa com ela, você acha que ela tem um QI elevado até. Uma situação que quando ela começou a trabalhar a parte mediúnica, ela desabrochou uma capacidade extraordinária. E o diagnóstico no começo era Alzheimer. Eu não vou dizer que todos os casos sejam assim, mas esse caso foi. Entendeu? Como deve haver outros. Então, a gente tem que, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na, ao avaliar, ver se não há o componente também espiritual. Não é? Eu tive um caso de uma senhora com essa condição. Então, cada idade tem, sim, as suas particularidades. Né? 